हेलो साथियों नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल तीन सौ साठ में जी हाँ साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के सीरीज में साथियों हम बता दें इस चैनल के माध्यम से आपको हम लगातार टेक्नीसियन टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आई टी आई इलेक्ट्रीसियन ट्रेड की लगातार क्लासेस लगा रहे हैं तो साथियों हम बता दें इस चैनल के सीरीज के माध्यम से आपको हम अब एक नए चैप्टर की तरफ ले चल रहे हैं वैद्युत शक्ति पारेषण जिसे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है तो साथियों मैं बता दूँ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पहला वीडियो हमने आपको दे दिया है और मैं बता दूं उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे और वो टॉपिक क्या था मैं बता दूं आपको कि जो विद्युत जनन संचरण और वितरण होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेआउट होता है उसके बारे में हमने आपको बता रखा है उस वीडियो में साथ ही उस वीडियो को देखने के लिए कोशिश कीजिए आप लोगों और मैं बता दूँ इस वीडियो में टी यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो चैप्टर्स हैं उनसे उनके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं तो आइए साथियों मैं बता दूं कि यदि पहली बार आप यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल तीन सौ साठ पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेलाइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप कोविड नाइन्टीन यानी कि कोरोना महामारी से बचने के लिए आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को जारी रख रहे होंगे तो आइए चलते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है देखते हैं मैं बता दूं कि विद्युत पारेषण कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले कुछ मौलिक शब्द जी हाँ साथियों जो ट्रांसमिशन लाइन होता है ट्रांसमिशन कार्य होता है इलेक्ट्रिक का उसमें कौन कौन से मौलिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं तो आइए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है जी हाँ साथियों पहला टॉपिक है मेन फीडर जी हाँ साथियों मेन फीडर क्या होता है इसके बारे में बता दूं कि उत्पादन केंद्र जहां से बिजली पैदा की जाती है उसके बाद उत्पादन केंद्र के बाद पावर ट्रांसफार्मर की जोड़ने वाली जो लाइन होती है जी हाँ साथियों मान लीजिए यहाँ पे पावर है पावर हाउस है पावर हाउस से जो ट्रांसफार्मर पावर है उस जो लाइन जोड़ी थी जोड़ी जाती है इन दोनों जगहों को उसी लाइन को मेन फीडर के नाम से जाना जाता है साथियों में बहुत ही बढ़िया टॉपिक है इस टॉपिक को आप लोग नोट करते जाएगा और इसका पी आपको वीडियो लिंक भी मिल जाएगा आइए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है ट्रांसमिशन फीडर किसे कहते हैं जी हाँ साथियों ट्रांसमिशन फीडर किसे कहा जाता है मैं आपको बता दूँ कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है मैंने आपको बताया कि सबसे पहले पावर हाउस होता है पहले पावर हाउस उसका पावर ट्रांसफार्मर तो कह रहा वही पावर ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिक पावर को ग्रिड स्टेशन यानी कि पावर ट्रांसफार्मर से जो ग्रिड स्टेशन तक पहुंचाने में जो लाइन होती है उसी को ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं ट्रांसमिशन फीडर कहते हैं तो मैं बता दूँ कि पावर ट्रांसफार्मर से जब बिजली की सप्लाई को आप पावर ग्रिड स्टेशन तक पहुँचाते हैं उसी को ट्रांसमिशन फीडर के नाम से जाना जाता है यानी कि बिजली को ट्रांसमिट करने की जो होता है पावर ट्रांसफार्मर से आपका पावर हाउस तक ग्रिड स्टेशन तक उसी को हम ट्रांसमिशन फीडर के नाम से जानते हैं आगे चलते हैं सर्विस मेन फीडर जी हाँ साथियों सर्विस मेन लाइन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा सर्विस मेन जो लाइन होती है बता दूं कि वितरण केंद्र वितरण केंद्र यानी कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो सेंटर होता है वहाँ से विद्युत शक्ति को वहाँ से विद्युत शक्ति को जब उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के पास जो बिजली पहुँचाती हैं जो जिस लाइन के द्वारा जो ओवरहेड या अंडरग्राउंड लाइन के द्वारा जिस लाइन को हम पहुँचाते हैं कंज्यूमर के पास उसी लाइन को सर्विस मैन कहा जाता है या लेकिन मान लीजिए बाई द वे बाई द वे आपके गांव के पास या गांव के दो चार गांव के आसपास में एक सब स्टेशन छोटा सा रहता था सब स्टेशन उस सब स्टेशन से जब आपके गांव के पास जो लाइन आती है यानी कि जो उपभोक्ता के पास जब लाइट पहुंच जाती है तो वो लाइन वो जो मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को सर्विस मेन लाइन कहते हैं सर्विस मेन लाइन मतलब की ऐसी लाइन ऐसी लाइन जो उपभोक्ता के पास अंडरग्राउंड या ओवरहेड के माध्यम से हम पहुंचाते हैं उसे सर्विस मेन लाइन के नाम से जानते हैं तो साथियों ये चीज़ें थी कि कुछ इम्पोर्टेंट से फैक्ट थे जिनको मैं बताना चाहता था वो मैंने आपको बताया और ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ स्टडी सर्कल तीन के साथ आप लोग जुड़े रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा आइए देखते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है कि ए और डी सी की तुलना 
जी हाँ साथियों ए सी और डी सी में जब ए सी या डी सी करंट की जब ट्रांसमिशन किया आता है जो वोल्टेज ट्रांसमिशन किया आता है उसके बारे में हम तुलना आपको करने जाने हैं तो करने जा रहे हैं तो मैं बता दूं उसकी पहले जो तुलना होती है निम्न लागत पर परेशान जी हाँ साथियों लो कास्ट पे कैसे ट्रांसमिशन किया आता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ तो मैं बता दूँ कि लो कास्ट पे कैसे ट्रांसमिशन होता है जब ए को जब ए को एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न अपव्यय या लो कास्ट पर पारित किया जा सकता है जी हाँ साथियों ए जो लाइन है ए जो वोल्टेज है ए वोल्टेज को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक निम्न अपव्यय यानी कि लो कास्ट पर जब ट्रांसमिट किया जा सकता है तो मैं बता दूं कि एसी को हाई वोल्टेज पर पारित किया जा सकता है जिसके कारण लाइन में विद्युत धारा कम रहता है जब एसी को आप हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करेंगे तो उस समय लाइन विद्युत धारा कम रहता है और कम मान की विद्युत धारा पारेषण के लिए पतले तार का यूज करता है इसीलिए इसके इस ट्रांसमिशन ए के ट्रांसमिशन में पैसा क्या लगता है कम लगता है निम्न लागत पर पारेषण आसानी से एसी वोल्टेज की सप्लाई को किया जा सकता है साथ ही साथ मैं बता दूं कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज जी हाँ साथियों प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज से आप क्या समझते हैं मैं बता दूं कि जो हाई वोल्टेज का जो प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बता दूं कि जब ए का उत्पादन वोल्ट तक ए का उत्पादन ग्यारह हजार या तैतीस की तैतीस किलो हजार बोल्ट तक किया जाता है जबकि डीसी का उत्पादन 650 सौ पचास बोल्ट तक ही किया जाता है साथियों मैं बता दूं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे ग्यारह के बी ग्यारह के बी या तैतीस के बी रहता है तो मैं बता दूँ ए का उत्पादन ग्यारह के बी तक किया जाता है और साथ ही साथ देखिए डी की बात किया जाए तो वहाँ पे छः सौ पचास वोल्ट तक ही किया जाता है लेकिन मैं बता दूँ कि जनरेटर में जब कंप्यूटर का कंप्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है जन जनरेटर में जब कंप्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है हाई वोल्टेज प्रोडक्शन के लिए तो मैं बता दूँ कि जिसकी उपस्थिति के कारण जिसकी उपस्थिति के कारण उसके आर को सीमित घुड़ी गति पर ही चला जाता है जी हाँ एक सीमित घूड़ी घूड़ी गति पर चला जाता है जनरेटर को तो उसके बाद क्या होता है अल्टरनेटर में कंप्यूटेटर का यूज किया जाता है अल्टरनेटर में क्या यूज होता है कंप्यूटेटर और इसीलिए और इसीलिए उसके रोटर को मैक्सिमम घूड़ी गति पर प्रचालित किया जाता है जी हाँ साथ उसी के साथ जो रोटर होता है रोटर को भी मैक्सिमम घोड़ी गति पर प्रचालित किया जाता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ए का हाई वोल्टेज उत्पादन कर लिया जाता है साथियों मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो प्रोडक्शन हाई वोल्टेज का जो उत्पादन होता है वो 11 के बी तक होता है इंडिया में और साथ ही साथ जो डी वोल्टेज होता है वो छः सौ होता है तो मैं बता दूँ कि जब हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करना रहता है उत्पादन करना रहता है तो जनरेटर प्रयोग किया जाता है और जनरेटर में के साथ कंप्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है और जिसकी उपस्थिति के कारण जिसकी उपस्थिति यानी कि कंप्यूटेटर के कारण उसके आर्मेचर को सीमित घुड़ी गति पर ही चलाया जाता है जी हाँ कंप्यूटेटर की उपस्थिति के कारण ही जो हमारा जनरेटर होता है उसकी जो घुड़ी गति होती है एक सीमित ये एक फिक्स नियत गति पर चलाया जाता है और नियत गति चलाने के बाद कंप्यूटेटर का यूज करने के बाद जो अल्टरनेटर होता है उसमें इसीलिए उसके रोटर को मैक्सिमम घुड़ी पर प्रचालित किया जाता है मैक्सिमम टार्क पर घुमाया जाता है और मैक्सिमम टार्क पर जो घुमाने के फलस्वरूप क्या होता है एसी के हाई वोल्टेज का उत्पादन कर दिया जाता तो ये चीज़ें था आपका क्या प्रोडक्शन ऑफ हाई वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज का प्रोडक्शन कैसे किया था उसके बारे में हमने आपको बताया और आगे मैं बता दूँ कि ई वोल्टेज कन्वर्जन यानी कि मैं बता दूं कि वोल्टेज को आसानी से आप क्या कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन के के लिए वोल्टेज रेगुलेशन के लिए डीसी से अधिक सरलता एसी में होता है यहाँ साथ मैं बता दूं वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात किया जाए वोल्टेज निकालने वोल्टेज को बढ़ाने के लिए तो उसमें बता दूँ वोल्टेज रेगुलेशन के लिए अगर वोल्टेज रेगुलेशन आपको कराना है तो डीसी से अधिक सरलता एसी में होता है जी हाँ साथियों डीसी से अधिक सरलता क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन आसानी से आप ई में कर सकते हैं फिर अगला हमारा टॉपिक है कि सरलता से डीसी में का कन्वर्टिबल जी हाँ सरलता से आप डीसी में प्रयोग कर कन्वर्ट कर सकते हैं एसी सप्लाई को तो मैं बता दूं कि एसी को आसानी से डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज किया जाता है जी हाँ साथियों आप लोग पढ़े होंगे आप लोग जानते हैं सभी लोग जानते हैं कि एसी जो सप्लाई है एसी सप्लाई को अगर डीसी में बदलना है तो उसे हम रेक्टिफायर के द्वारा उसको डी में बदल सकते हैं और साथ ही साथ एक एस सी तक धारा को 
एक अगर एक सी आर ले रहे हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर अगर ले रहे हैं तो सौ एम्पियर धारा को डी में चेंज कर सकता है सौ एम्पियर तक के धारा को एक एस के द्वारा डीसी में हम बदल सकते हैं यानी कि एसी सप्लाई को आसानी से हम डीसी में बदल सकते हैं इसीलिए एसी का ही उत्पादन किया जाता है फिर मैं बता दूं अगला हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यानी कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की लाइन की क्या क्या है कि फायदा होता है क्या लाभ होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा साथ ही यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कराया जा सकते हैं आपके कंपटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपके हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में चालक पदार्थ का बचत क्या है कि क्या लाभ होता है तो मैं बता दूँ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में चालक पदार्थ का वही बचत होता है पहला पॉइंट जो होता है चालक पदार्थ की बचत होता है तो किस प्रकार होता है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि चालक पदार्थ की चालकता के अनुसार यदि कोई चालक पदार्थ है उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी के अनुसार प्रत्येक चालक में धारा घनत्व की एक निश्चित सीमा होती है जो करंट डेंसिटी होती है उसकी एक निश्चित सीमा होती है इसीलिए इसीलिए निम्न धारा पर संचरण यानी कि ट्रांसमिशन लाइनों में पतले तारों का यूज किया जाता है साथ ही मैं एक बार और बताना चाहूँगा कि चालक तारों की बचत कैसी होती है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कि जब चालक चालक पदार्थ की बात किया जाता है तो उसकी चालक पदार्थ के कंडक्टिविटी के अनुसार यदि देखा जाए तो प्रत्येक चालक में धारा घनत्व की एक निश्चित सीमा होती है जी हाँ साथियों प्रत्येक चालक में एक बियर करने करंट बियर करने का एक करंट डेंसिटी का एक निश्चित सीमा होता है इसीलिए निम्न धारा पर इसीलिए निम्न धारा पर जो संचरण लाइट होती ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उसमें अपेक्षाकृत तो पतले तारों का प्रयोग किया जाता है जिससे चालक की क्या होती है चालक पदार्थ की बचत होती है जब पतले तारों का प्रयोग कर दिया जाएगा तो चालक की बचत होगी और चालक का क्या है कि वजन कम हो जाएगा ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी और चालक हम कम प्रयोग कर पाएंगे फिर अन्य पदार्थों की भी बचत हो जाती है एडवांटेज आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में और बहुत से सारे पदार्थों की भी बचत हो जाती है तो कैसे पदार्थों की बचत होती है यदि ट्रांसमिशन लाइन में यदि ट्रांसमिशन लाइन में पतले तार प्रयोग करेंगे तो लाइन चारों का लाइन जो तार होंगे वो क्या होंगे आपके हल्के होंगे पतला तार यूज करेंगे जब ट्रांसमिशन लाइन में तो उसका जो भार होगा वो कम होगा भार हो कम होने के कारण जो इंसुलेटर होगा क्रॉस आर्म होगा इन सारों चीज़ों में क्या होगी बचत होगी यानी कि अन्य पदार्थों की भी तुलना क्या होगी कम हो जाएगी क्यों क्योंकि वहाँ पर पतलो तारों का यूज करने से सारे चीज़ें कम हो जाएंगे ओवरऑल देखा जाए मैं बता दूं कि अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन भी होता है जी हाँ साथियों हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में एडवांटेज का एक मेन बड़ा फायदा यह भी है कि उसमें वोल्टेज रेगुलेशन भी बहुत अच्छा खासा होता है तो मैं बता दूं कि आप लोग वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला याद रखिएगा वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या होता है वी यानी कि वी मतलब कि नो लोड पे फुल लोड का जब आप नो लोड का फुल लोड पे आप क्या है कि डिफरेंस निकाल कर फुल लोड का भाग दे देंगे तो वो आपका तो वो आपका क्या होगा वोल्टेज रेगुलेशन होगा जब आप फुल लोड से जब सॉरी जब नो लोड से फुल लोड को घटाकर फुल लोड से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे आपको वोल्टेज रेगुलेशन पता चल जाता है और साथ ही साथ मैं बता दूँ कि ट्रांसमिशन लाइन में इफिशियंसी की भी वृद्धि होती है तो किस प्रकार इफिशियंसी की वृद्धि होती है मैं बता दूँ ट्रांसमिशन लाइन में जो इलेक्ट्रिक पावर का आप व्यय होता है उसमें कमी हो जाता है अब कमी बढ़ होने से जो इलेक्ट्रिक लॉस होता है उसमें कमी होती है जब इलेक्ट्रिक लॉस की कमी होगी तो मैं बता दूँ सीधे सीधे आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो मैं बता दू ट्रांसमिशन लाइन में इफिशियंसी की भी वृद्धि हो जाती है क्यों इफिशियंसी की वृद्धि होती है क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर का लॉसेस कम हो जाता है जब लॉसेस कम होगा तो हमें जाहिर सी बात है कि जो इफिशियंसी होगी जो दक्षता होगी वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमिकल कंडीशन जो इसका होता है बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही कम पैसे लगते हैं इस प्रकार ओवर हेड ट्रांस एच ओवर हेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में लो करेंट होने के कारण जी हाँ साथियों जो ओवर हेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन हमारे टावरों के द्वारा जो भेजे जाते हैं उस में जो होता है लो करंट होने के कारण पूर्ण रूप से मित यानी कि बहुत ही कम खर्चा लगता है तो ओवरऑल मैं बता दूं कि ये था आपका एडवांटेज आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन साथियों ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग बताइएगा और ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं ये चीज़ें किसकी किसको काम करेगी तो मैं बता दूँ जो यूपी फैसिलिटीज टू 
यू पी पी सी टी जी टू की तैयारी कर रहे हैं यू पी आर बी नेट टी जी टू की तैयारी कर रहे हैं या जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में भी हैं उनको भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी तो साथियों ये वीडियो उन लोगों के पास भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा जो डिप्लोमा इन सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में क्या कि प्रवेश किए हैं जो फोर्थ सेमेस्टर में स्टडी जारी रखे हुए हैं और मैं आशा इन्हें विश्वास करता हूँ इस लॉकडाउन में आप लोग सभी लोग अपने घर में होंगे और घर में होकर लॉकडाउन कि जो महामारी है कोविड 19 उसको मात देने में आप लोग सहयोग प्रदान कर रहे होंगे हमारे भारत सरकार का तो आइए चलते हैं अगला हमारा टॉपिक क्या है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि जो एसी और डीसी का ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम होता है उसमें क्या 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 कि संबंध होता है एसी में क्या अंतर होता है डीसी में क्या अंतर होता है ये सारी मैं आपको एक चार्ट के द्वारा बताना चाहूंगा यह चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इस चार्ट को ध्यान से आप लोग स्क्रीन शॉट लेना हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या आपको या आपको मैं बता दूं कि वीडियो पब्लिश होते ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहली इसके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के पहली वीडियो का लिंक और साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा इस वीडियो का तो मैं बता दूं कि इसमें एसी और डीसी में क्या अंतर होता है उसके बारे में मैं बता दूँ यहाँ से जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ए सी और डी की उसके बारे में आपको एक ये चार्ट बताने जा रहा हूँ तो मैं इस चार्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि जो ए में फेज होता है कला सही तो था फेज होता है बट डीसी में किसी भी फेज की बात नहीं किया जाता साथ ही साथ अगर वहीं देखा जाए नंबर ऑफ कंडक्टर की बात किया जाए एसी में तो दो तीन चार कंडक्टर होते हैं बट वहीं पे देखा जाए डीसी में तो दो से तीन कंडक्टर ही होते हैं साथ ही साथ वहीं अगर चालक पदार्थों की बचत की बात किया जाए तो एसी लाइन में एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है कि लाश बहुत कम होता है ए ट्रांसमिशन सिस्टम में चालक पदार्थों की जो लाश होती है बहुत ही कम होती है लेकिन डी ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है कि चालक पदार्थों की बचत बचत नहीं हो पाता है लॉसेस बहुत ज्यादा होता है फिर साथ ही साथ में देखा जाऊ देखा जाए कि एसी में जो प्रतिरोध होता है वो अधिक होता है पर एसी में क्या होता है प्रतिबाधा अधिक होता है लेकिन रही बात वही डीसी में तो वहां पे प्रतिरोध की प्रतिरोध कम होता है फिर साथ ही साथ देखा जाए कि जो वोल्टेज ड्राप होता है एसी लाइन में वो क्या होता है अधिक होता है लेकिन अगर डीसी की बात किया जाए तो वोल्टेज ड्राप बहुत कम होता है यदि वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप करते हैं तो देखिए मैं बताऊं जब डीसी की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन करते हैं यहाँ पर हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन करते हैं तो वहाँ पर वोल्टेज ड्राप बहुत ही कम हो जाता है लेकिन साथ ही साथ अगर ए ट्रांसमिशन सिस्टम की बात किया जाए तो वहाँ पर वोल्टेज ड्राप बहुत ज़्यादा होता है साथ ही साथ मैं बता दूँ अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात आप करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं तो मैं बता दूं कि एसी ट्रांसमिशन लाइन में एसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ही कम होता है लेकिन वहीं अगर डीसी की बात किया जाए तो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ज्यादा होता है वोल्टेज रेगुलेशन कम होने के कारण मैं बता दूं कि जो आपकी ए लाइन होती है ए लाइन का ट्रांसमिशन बहुत ही अच्छा होता है साथ ही साथ मैं बता दूँ कि जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका जीरो से छोटा होता है लेकिन वही फेज डिफरेंस की बात किया है तो वो फ्लक्स के बराबर होता है फ्लक्स के क्या होता है बराबर होता है फिर मैं बता दूं कि पावर फैक्टर की बात किया है पावर फैक्टर की बात मैं बात किया है तो क्या होता है एक से अधिक होता है लेकिन वही पावर फैक्टर की बात डीसी में किया जाए तो क्या होता है एक के बराबर होता है साथ ही साथ फ्रिक्वेंसी की बात किया जाए साथ ही साथ फ्रिक्वेंसी की बात किया जाए तो क्या होता है जीरो से बड़ा होता है लेकिन वहीं अगर डीसी की फ्रिक्वेंसी की बात किया जाए तो डी डी में कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होता है लेकिन मैं बता दूँ कि भारत में पचास हर्टच की आवृत्ति पे सप्लाई क्या की वोल्टेज पैदा किया जाता है साथ ही साथ मैं बता दूं कि स्किन इफेक्ट एसी ट्रांसमिशन लाइन में देखने के लिए मिलता है लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में एसी सी स्किन इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है क्योंकि जो एसी सप्लाई होता है वो आपके चालक के सरफेस पे चलता है लेकिन जो डीसी होता है वो चालक के केंद्र से होकर गुजरता है इसीलिए डी ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट नहीं देखा जाता है और ए ट्रांसमिशन लाइन में स्किन इफेक्ट देखने के लिए मिलता है फिर मैं बता दूँ कि कोरोना लॉस क्या होता है बहुत ही अत्यधिक होता है एसी लाइन में लेकिन वही डीसी की बात किया जाए तो उसमें कोरोना लॉस होता ही नहीं है साथ ही साथ मैं बता दूं कि लाइन लेंज आप लाइन जो लाइन की जो लंबाई होती है वो बहुत ही सीमित होती है एसी ट्रांसमिशन लाइन में लेकिन अगर वही डीसी की बात किया जाए तो वहाँ लेंज होता है लाइन का बहुत ही 
अत्यधिक होता है असीमित होता है लेकिन ये विभव प्रतिबल की बात किया है इसी में इसी ट्रांसमिशन लाइन में विभव प्रतिबल की बात किया है तो बहुत ही क्या होता है अधिक होता है लेकिन साथ ही साथ डीसी ट्रांसमिशन लाइन की बात सिस्टम की बात किया है तो वहां पे बहुत कम होता है साथ ही साथ मैं देखू कि एसी ट्रांसमिशन लाइन में एसी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर का यूज किया जा सकता है बट डीसी ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसफार्मर का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में फ्रिक्वेंसी का मान जीरो होता है इसीलिए उसमें ट्रांसफार्मर का यूज आप नहीं कर सकते हैं साथ ही साथ मैं बता दू की वोल्टेज जो परिवर्तन होता है इसमें संभव होता है लेकिन डीसी में वोल्टेज परिवर्तन आप नहीं करा सकते हैं साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रिक लॉस की बात किया है तो एसी में बहुत ही कम होता है लेकिन डीसी में इलेक्ट्रिक लॉस बहुत ही ज्यादा होता है जनरल वोल्टेज जो होता है वो ग्यारह के बी तक होता है जो वोल्टेज एसी एसी ट्रांसमिशन सिस्टम लाइन में जो आपका वोल्टेज उत्पादन होता है वो ग्यारह के बी से होता है लेकिन इसमें क्या होता है डीसी में 650 सौ पचास बोल्ट तक किया था कितना 650 सौ पचास बोल्ट तक किया था फिर वही बात अगर संपूर्ण मित्र बेटा की बात किया यानी कि संपूर्ण अगर देखा जाए ओवरऑल कि इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होता है तो एसी में इकोनॉमिकल कंडीशन कम होता है लेकिन वही डी की बात किया है डीसी कि ट्रांसमिशन सिस्टम की बात किया है तो वहाँ पे बहुत ही अधिक अधिक होता है इसीलिए जब भी ट्रांसमिशन की बात किया जाता है तो वहाँ पे डीसी का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उसका जो इकोनॉमिकल कंडीशन होता है बहुत ही ज्यादा होता है इसीलिए इसका प्रयोग नहीं किया था साथ ही साथ मैं बता दूं साथ ही ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो यदि अच्छा लगा हो जरूर आप इस एक लाइक तो बनता है और एक शेयर बनता है यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए साथ ही साथ मैं बता दूँ आपको लगातार आपको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो इम्पोर्टेंट सीरीज है वो आपको कराई जाने वाली है क्योंकि आई में ये चीज़ें जब बहुत ही कम बताई जाती हैं तो इसको मैं बताना चाहूँगा अपने स्टडी सर्कल तीन के चैनल के माध्यम से हम आपको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि विद्युत शक्ति पारेषण का जो चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताना बताना चाहूंगा और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी जो डिप्लोमा एंड सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ रहे हैं जो फोर्थ सेमेस्टर में उनके लिए ये भी हेल्पफुल होगी और साथ ही साथ जो यूपी पी सी और यू पी आर बी एन की भी तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन की उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होगी तो साथियों आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में हमारी अगली वीडियो क्या होगी ये भी मैं बता दूँ ये हमारी अगली वीडियो होगी कोरोना की कहानी पर होगी हाँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कोरोना की क्या कहानी है क्या खासियत है कैसे बढ़ाया जाता है कैसे घटाया जाता है इन सारी चीज़ों के बारे 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 में हम क्या कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे के अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो मैं बता दूँ आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार फिर मिलेंगे अपने वीडियो में बाय बाय